హాయ్ మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి ఆన్లైన్లో క్లాస్ అందజ చేస్తున్నాం క్లాస్లు ఎప్పుడైనా చూడవచ్చు ఎన్స్ ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు మీరు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వర్క్ ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది సో క్లాస్ అనేది రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ సమయం దొరికితే అప్పుడు ఈ క్లాసెస్ని మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అయ్యి క్లాసెస్ చూసుకోవచ్చు ఇది రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంటుంది రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవచ్చు లేదా మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సత్యఐఎస్ అకాడమీ డాట్లో లాగిన్ అయ్యి అక్కడ రిజిస్టర్ కూడా అవ్వచ్చు సో మనం ఏపీపిఎస్సి గ్రూప్ టూకి సంబంధించి సిక్స్టీ డేస్ యాక్షన్ ప్లాన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అందులో డే థర్టీ ఫైవ్ గురించి కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది సో దానికన్నా ముందుగా అభ్యర్థులు మనము డైలీ హోంవర్క్ ఇస్తూ అభ్యర్థుల చేత ఈ బిట్స్ తయారు చేయించడం జరుగుతుంది సో చాలా చాలా పాజిటివ్గా అభ్యర్థులు బిట్స్ తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు సో దాన్ని ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో ఇట్లా మనం హోంవర్క్ ఇస్తున్నాము సో దేని మీద బిట్స్ చేయాలన్నది అక్కడ తెలియజేస్తున్నాము సో ఎలా చేయాలన్నది కూడా చెప్తున్నాను సో ఇది దివ్య గారు చేసిన వర్క్ జోన్ వన్ నుంచి సో ఆవిడ చేసిన వర్క్ మీద సో ఇంకా ఏ విధంగా బెటర్ అవుట్కమ్ తీసుకురావచ్చని సజెషన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇది వెంకటేశ్వర్ గారు జోన్ టూ నుంచి చేశారు సో అక్కడ ఇంకా ఏమి బెటర్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దేని గురించి కమ్యూనికేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది దీపిక గారు ఆవిడ చేసిన వర్క్ సో ఇంకా బెటర్గా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇది షాజహాన్ గారు వారు చేసిన వర్క్ సో జోన్ వన్ నుంచి దీని మీద మనం డిస్కస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ కీర్తి గారు జోన్ నుంచి సో ఆవిడ చేసిన వర్క్ ఇంకా బెటర్ అవుట్కమ్ ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లీలా రాజేశ్వరి గారు జోన్ ఫోర్ నుంచి ఆవిడ పంపించారు సో దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ జ్యోతి గారు జోన్ టూ నుంచి పంపించడం జరిగిందండి సో దీని గురించి ఇప్పుడు డిస్కషన్లో ఉంటుంది రామకృష్ణ గారు జోన్ టూ నుంచి పంపించారు సో దాని గురించి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నది డిస్కషన్ సో నెక్స్ట్ ఇది భవానీ గారు జోన్ టూ నుంచి సో డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ నాగబాబు గారు ఈయన పంపించిన దాన్ని చూద్దాం నెక్స్ట్ మధు గారు ఆయన పంపించారు ఇక్కడ జోన్ రాయలేదు సరే చూడడం దీన్ని ఏంటి అని నెక్స్ట్ కీర్తి గారిది ఇది సో ఇంగ్లీష్ మీడియం అభ్యర్థులు ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు కూడా పంపించవచ్చు సో ఇట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్ లేఖారాణి గారు జోన్ ఫోర్ నుంచి పంపించారు సో దాని నుంచి చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇది వరలక్ష్మి గారు జోన్ వన్ నుంచి పంపించారు ఇవి ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం సో మన క్లాస్ కరెంట్ అఫేర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇంకా అభ్యర్థులు ఇంకా ఏం చేయొచ్చు ఇంకా ఎట్లా చేసుకోవచ్చు వర్క్ అనేది తెలియజేయటం జరుగుతుంది సో ఇట్లా చేయటం వలన అభ్యర్థి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ సో ఈ ఈ థాట్ ఏదైతే కలిగిపోతుందో దీని ఎఫెక్ట్ ఏంటి అన్నది ఒకటి కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఇండో ఇండోనేషియా దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఈ స్టడీస్ కొత్తగా దీని గురించి నెక్స్ట్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ ఐఆర్డిఏ కమిటీ ప్రతిమామూర్తి కమిటీ దానికి సంబంధించి ఇస్రో ఏరియల్ డెలివరీకి డిఆర్డిఓ సహకారము ఈ మైక్రోకాండ్రియల్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ గురించి ప్రవీత్ సూద్ సిబిఐ డైరెక్టర్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ వాటి గురించి డిస్కషన్ నెక్స్ట్ ఈ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఈ సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఇట్లా ఈరోజు కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇక్కడ డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది సో దీన్ని నేను మీకు పంపించాను ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఉంటాయి మీకు అభ్యర్థి దీనికి ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుంది ఇప్పుడు కరెంట్ రిలేటెడ్ ఈ మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ వన్ లైన్ పంపిస్తున్నా త్వరలో దీని మీద ఎంసీక్యూస్ని మనము చేసుకొని వర్క్ చేయటం జరుగుతుంది సో వీటికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా పంపాను ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేస్తూ వద్దాం సో మంచి నోటిఫికేషన్ వస్తున్నది జూన్లో నోటిఫికేషను ఎట్టి పరిస్థితిలో అభ్యర్థులు మిస్ చేసుకోకండి సరే ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం కొసేను వండర్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆపరేటెడ్ డేట్ లిబర్ నుండి పూర్తిగా మారేలా చర్యలు తీసుకోవాలని బ్యాంకులకు ఆర్బీఐ నియంత్రణ సంస్థలు ఆర్బీఐ కోరింది ఈ 
లైబర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ఏమున్నాయి అన్నది ఈ సోఫర్ లైబర్ ప్లేస్ లో సోఫర్ ఏంటి అవి పరిశీలన చేద్దాం సో అది చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ నియంత్రిస్తున్న అన్ని ఆర్థిక సంస్థలకి లైబర్ రేట్ నుంచి ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి ఈ సోఫర్ రేట్ ని దాన్ని ఫాలో అవమని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలియజేసింది ఆర్బీఐ ఆస్క్ బ్యాంక్స్ టు ఎన్షూర్ కంప్లీట్ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ లైబర్ బై జూలై సో ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఎప్పటి నుంచి అని అడుగుతారు ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి లైబర్ ఎల్ఐబిఓఆర్ లైబర్ అంటే లండన్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్డ్ రేట్ లండన్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్డ్ రేట్ లైబర్ అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో అంతర్జాతీయంగా ఒక దేశపు బ్యాంకు మరో దేశ బ్యాంక్ నుంచి అప్పు తీసుకున్నప్పుడు సాధారణంగా ఈ వడ్డీ రేట్ అనేది అప్లై అవుతూ వస్తుంది అసలు ఈ లైబర్ ఏంటి దీనికి సంబంధించి ఏ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు బేసిక్ ఆస్పెక్ట్ ని చూద్దాం మనము భారతదేశము మన భారతదేశంలో బ్యాంకులు ఇంకా ఇతర దేశాల్లో కూడా ఉంటాయి సో ఇంటర్నేషనల్ గా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా న్యూయార్క్ లో ఉన్నది అనుకుందాం అక్కడ కూడా వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ వాళ్ళు కాస్త మనీ బ్యాంకు పని ఏంటి అప్పులు ఇవ్వటం దాని మీద వచ్చిన వడ్డీతోటి అవి వాళ్ళ కార్యకలాపాలని నియంత్రణ రన్నింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి ఇది బ్యాంక్ అంటే సడన్ గా ఎస్బీఐ దగ్గర డబ్బులు అయిపోయినాయి డబ్బులు అయిపోయినప్పుడు ఇది అమెరికాలో పక్కన ఒక బ్యాంకు కనిపిస్తున్నది సో ఆ బ్యాంకు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వి అర్జెంట్ గా ఇప్పుడు దసరా పండుగ వస్తుంది మన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టుకుంటారని ఇంటర్నేషనల్ అమెరికా బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగింది అమెరికా బ్యాంక్ ఓకే నేను వంద కోట్లు ఇస్తాను మరి ఏం వడ్డీ రేట్ ఇస్తావు నాకు అని ఈ అమెరికా బ్యాంక్ అడుగుతుంది సో ఇట్లా అంతర్జాతీయంగా ఒక బ్యాంకు ఇంకో బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏదో ఒక ప్రామాణికమైన వడ్డీ రేటు ఉండాలి సో ఆ వడ్డీ రేటునే మనం ఇక్కడ లైబర్ అని పిలవటం జరుగుతుంది సో లైబర్ లండన్ ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్డ్ రేట్ ఆఫర్డ్ రేట్ సో ఇది ఏ రేటుకి అయితే ఆఫర్ చేస్తుందో ఆ రేటుకి నేను నీకు వడ్డీకి ఇస్తాను నీకు ఓకేనా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడుగుతుంది ఓకే అంటే ఓకే లేకపోతే లేదు సో అమెరికా బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైబర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకుందాం సో లైబర్ లండన్ బ్యాంక్ అన్నది ఇంటర్ బ్యాంక్ ఆఫర్ రేట్ రేట్ అన్నది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది సో దాంతో పాటు స్ప్రెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు అంటే దీని కొద్దిగా లాభం కూడా చూసుకోవాలి కదా సో అది కూడా లాభం చూసుకొని నేను సిక్స్ పర్సెంట్ నీకు వడ్డీకి ఇస్తాను వంద కోట్లు నీకు ఇష్టమైన ఎస్బీఐ అంటుంది ఓకే అండి నాకు ఇష్టమే ఇవ్వండి అంటే ఓకే అని అమెరికా బ్యాంకు ఎస్బీఐకి వంద కోట్లని సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇస్తుంది వన్ పర్సెంట్ దాని లాభము ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నది లైబర్ ఎల్ఐబిఓఆర్ సో అట్లా అంతర్జాతీయంగా బ్యాంకులు ఒక బ్యాంకు నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా ఎస్బీఐ నుంచి తీసుకోవచ్చు ఒక బ్యాంకు ఇంకో బ్యాంకు నుంచి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఆధారమైన వడ్డీ రేటు ఉండాలి దాన్ని ఇది లైబర్ గా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం సో మరి ఏ విధంగా ఈ లైబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసింది అంటే ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆధారంగా ఈ ఐదు అనేది నిర్ణయిస్తుంది ఎలా నిర్ణయిస్తుందండి ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా ఐదు పర్సెంట్ నిర్ణయిస్తుంది అంటే చూడు ప్రపంచంలో పద్దెనిమిది పెద్ద బ్యాంకులని ఇది తీసుకుంటుంది భారతదేశము జపాను ఫ్రాన్స్ అమెరికా యూకే జర్మనీ ఇట్లా పద్దెనిమిది పెద్ద పెద్ద బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో సెంట్రల్ బ్యాంకులు కాదు పెద్ద బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అడుగుతుంది నువ్వు ఏ రేట్ కో డీకిస్తావు 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 అని అన్ని బ్యాంకుల్ని అడుగుతుంది ఎస్బీఐ నేను ఎయిట్ పర్సెంట్కి అయితే వడ్డీకి ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అంటుంది రష్యాలో ఒక బ్యాంకు నైన్ పర్సెంట్ అంటుంది జపాన్లో ఒక బ్యాంకు పదహారు పర్సెంట్ అయితే నేను ఇస్తాను లేకపోతే ఇవ్వని పో అంటుంది జర్మనీ నేను టూ పర్సెంట్కే వడ్డీకి ఇస్తానని చెప్తుంది ఫ్రాన్స్లో ఒక బ్యాంకు నేను త్రీ పర్సెంట్కి వడ్డీకి ఇస్తా అంటుంది అమెరికా నేను సెవెన్ పర్సెంట్కి ఇస్తా అంటుంది అట్లా పద్దెనిమిది బ్యాంకుల వడ్డీ రేట్లన్నింటినీ కూడా కలెక్ట్ చేస్తుంది కలెక్ట్ చేసి ఎక్కువగా ఉన్నది మరియు తక్కువగా ఉన్నది ఈ రెండింటినీ తీసేస్తుంది ఇక్కడ మొత్తం లిస్ట్లో ఎక్కువగా ఏది కనిపిస్తుంది టాప్లో జపాన్ బ్యాంక్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దీన్ని తీసేయంటుంది 
తక్కువగా ఏది కనిపిస్తుంది జర్మనీ కనిపిస్తుంది దీన్ని కూడా తీసే ఉంటుంది ఇంకా ఎన్ని బ్యాంకులు ఉన్నాయి పదహారు బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఈ పదహారు బ్యాంకుల సగటు రేటుని లైబర్గా పరిగణిస్తారు ఈ పదహారు బ్యాంకుల సగటుని లైబర్గా పరిగణిస్తారు సో ఈ లైబర్ రేట్ అన్నది ప్రతిరోజు కూడా ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం పదకొండు గంటలకి డిస్ప్లే చేయటం జరుగుతుంది సో ఈరోజు లైబర్ రేటు ఫైవ్ పర్సెంటు సో ఎవరికి ఏ రేట్ కావాలో ఇక అక్కడ నుంచి వారి కార్యకలాపాలు నడుస్తూ ఉంటాయి సో అట్లా లైబర్ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అమెరికా బ్యాంక్ని అడిగింది నాకు అప్పు కావాలి అని వంద కోట్లు సో అమెరికా బ్యాంక్ అంటుంది నీకు ఏ కరెన్సీ రూపంలో కావాలి ఏ కరెన్సీ రూపంలో కావాలి అంటుంది సో ఇప్పుడు లైబర్ ఐదు కరెన్సీ రేట్లని ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి యుఎస్ డాలర్ నెక్స్ట్ పౌండ్ మూడు జపాన్ యూరో స్విస్ ఫ్రాంక్ ఈ ఐదు కరెన్సీలో నువ్వు ఏ కరెన్సీలో అయినా కానీ అప్పు తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ అప్పు ఎన్ని రోజులకు కావాలి ఒకటి ఓవర్ నైట్ ఈరోజు నైట్ ఈరోజు ఇచ్చేసే రేపు నైట్ రేపు ఈవినింగ్ కల్లా నేను ఇచ్చేస్తా వన్ నైట్ వన్ డే ఒక రోజుకి వన్ వీక్ వన్ మంత్ టూ మంత్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ సో సెవెన్ మెచ్యూరిటీ రేట్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ కరెన్సీలో లైబర్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్రతిరోజు ఉదయం పదకొండు గంటలకి సెవెన్ కరెన్సీస్ ఇంటూ ఈ సెవెన్ మెచ్యూరిటీ డే పీరియడ్ ఇంటూ ఫైవ్ కరెన్సీస్ థర్టీ ఫైవ్ రేట్స్ డిస్ప్లేలోకి వచ్చేస్తాయి ఇక నువ్వు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక వన్ ఇయర్కి జపాన్లో కరెన్సీ కావాలి అంటే వన్ ఇయర్కి ఏ రేటు ఉందో అక్కడ ఉదయం పదకొండు గంటలకి పడుతుంది ఆ రేటు ప్రకారం వడ్డీకి తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అదే ఇచ్చాడు చూడండి ప్యానల్ ఆఫ్ బ్యాంక్ సబ్మిట్ దేర్ రేట్స్ ఏ బ్యాంక్ బి బ్యాంక్ సి బ్యాంక్ డి బ్యాంక్ ఏ బ్యాంక్ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ సి బ్యాంక్ త్రీ పర్సెంట్ డి బ్యాంక్ ఫోర్ పర్సెంట్ అండి ద టాప్ అండ్ బాటమ్ కాటమీస్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్ తీసేస్తున్నాం టాప్లో ఏదుంది ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది తీసేయి బాటంలో ఏదుంది వన్ పర్సెంట్ ఉంది తీసేయి ఈ రెండింటి యావరేజే లైబర్ దిస్ ఈజ్ ద లైబర్ రేట్ టూ ప్లస్ త్రీ బై టూ యావరేజ్ అంటే సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నది లైబర్ రేట్ సో ఇప్పుడు లైబర్ రేట్ ఎంత అర్థమైంది కదండి సో ఈ రేటుకి అంతర్జాతీయంగా ఒక బ్యాంకు నుంచి ఇంకో బ్యాంకు అప్పులు తీసుకుంటాయి ఆ వడ్డీ రేట్కి సో ఇక్కడ ఇది ఐదు కరెన్సీల్లో ఇస్తున్నది యూరో స్విస్ ఫ్రాంక్ పౌండ్ స్టెర్లింగ్ యుఎస్ డాలర్ జపానీస్ ఏన్ కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు సో ఈ కరెన్సీ వాళ్ళకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడేమో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ అంటాడు వాడికి అక్కర్లేనప్పుడేమో ఎయిట్ పర్సెంట్ అంటూ ఉంటాడు ఇట్లా వాడి చేతుల్లో సిస్టమ్ అంతా వెళ్ళిపోతుందని చాలా బ్యాంకులు వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంట్ని తెలియజేస్తూ వచ్చినాయి సో అన్నిటినీ ఆలోచించిన తర్వాత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఆల్టర్నేటివ్ రిఫరెన్స్ రేట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవుతూ రండి అని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి చెప్తూ వచ్చింది సో అలాంటి ఆల్టర్నేటివ్ ఫైండ్ అయిన రేటే సెక్యూర్డ్ ఓవర్ నైట్ ఫైనాన్సింగ్ రేట్ ఎస్ఓఎఫ్ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి లైబర్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఏ రేటుని ప్రస్తుతము మనము అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు అంతర్జాతీయ లావాదేవీలకి వడ్డీ రేట్లుగా పరిగణిస్తున్నాయి అంటే సెక్యూర్డ్ ఓవర్ నైట్ ఫైనాన్సింగ్ రేట్ సో ఈ దీనిని అంతర్జాతీయంగా పనిచేస్తుంది సో ఇది డాలర్ డినామినేషన్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో లైబర్ ఏదైతే ఉన్నదో లైబర్ అన్నది ఫస్ట్ జులై నుంచి ఇక ఉండదు ఫస్ట్ జులై నుంచి ఉండదు సో ఆ పాయింట్ అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో సెక్యూర్డ్ ఓవర్ నైట్ ఫైనాన్సింగ్ రేట్ ఈజ్ ఏ బ్రాడ్ మెజర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ బారోయింగ్ క్యాష్ ఓవర్ నైట్ కోలిటలైజ్డ్ బై కోలిటలైజ్డ్ బై ట్రెజరీ సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ నమ్మకం కలిగింది ఇక్కడ నమ్మకం కలిగింది ఏ విధంగా ఇది ట్రెజరీ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నది సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి వంద కోట్లు కావాలి అంటే లైబర్ రేట్ అక్కర్లే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఇస్తావా సిక్స్ పర్సెంట్కి ఇస్తావా ఇవేమి అక్కర్లేదు దీన్ని పక్కన పడేసాయి 
సో పక్కన పడేసి దీని దగ్గర ట్రెజరీ బిల్స్ ఉంటాయి టీ బిల్స్ సో ఈ టీ బిల్స్ ని అమెరికా బ్యాంక్ దగ్గర తాకట్టు పెడుతుంది సో దీని యొక్క మెచ్యూరిటీ ఆధారంగా అమెరికా బ్యాంకు లేదా ఇంకొక రష్యా బ్యాంకు లేదా చైనా బ్యాంకు ఏదన్నా కానీ ఇక్కడ దీనికి అమౌంట్ అన్నది జారీ చేస్తుంది అదే ఇక్కడ సెక్యూర్డ్ సెక్యూర్డ్ అనే పదం ఎందుకు వాడుతున్నాం ఈ బిల్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉన్నది బిల్స్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ క్యాష్ లిక్విడ్ క్యాష్ కి ఇంకొక రూపమే బిల్ ఇమీడియట్ గా అది క్యాష్ కన్వర్షన్ అవుతూ ఉంటుంది బంగారం ఎట్లా అయితే మనం తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తేవచ్చో బిల్స్ కూడా అట్లాంటివే సో అందుకని సెక్యూర్డ్ ఓవర్ నైట్ ఫైనాన్సింగ్ రేట్ సో దాని ఆధారంగా ఈ రేట్ అనేది నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫస్ట్ జులై నుంచి అమలవుతుంది అప్పుడు మరికొత్త సమాచారాన్ని ఆ సమయంలో మనము డిస్కస్ చేస్తాం సో ప్రస్తుతానికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఇక్కడ సో లైబర్ ఎప్పటి నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ లైబర్ ఫుల్ అబ్రివేషన్ థర్డ్ పాయింట్ ఇది ఎన్ని కరెన్సీలలో అందజేస్తుంది ఫైవ్ కరెన్సీస్ ఎన్ని మెచ్యూరిటీస్ లో అందజేస్తుంది సెవెన్ మెచ్యూరిటీస్ ఫోర్త్ పాయింట్ అండ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ డిస్ప్లే అన్నది టైం బాగాలేనప్పుడు అది వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి చూసి ఉంచుకోండి ఫిఫ్త్ పాయింట్ దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఏ సిస్టమ్ తీసుకొస్తున్నాం అన్నది ఇక్కడ చూస్తాం ఇది సిక్స్ పాయింట్స్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది ముంబై ఇంటర్లింక్డ్ ఫార్వర్డ్ అవుట్ రైట్ రేట్ మైఫర్ లైబర్ లాగా మైఫర్ మైఫర్ ఏమిటి అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నది అదేవిధంగా భారతదేశంలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా ఉంది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇతర దేశాల్లో ఇతర దేశాల్లో అప్పు తీసుకుంటున్నప్పుడేమో లైబర్ యూజ్ అవుతుంది ఇదే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మన భారతదేశంలో మన దేశంలో అప్పు తీసుకుంటుంటే వేరే బ్యాంక్ నుంచి మైఫర్ ముంబాయి ఇంటర్ బ్యాంక్ ఫార్వర్డ్ అవుట్ రైట్ రేట్ సో ఇక్కడిక్కడ ఎంత మన దేశంలో అన్నది ఇది తెలియజేస్తుంది ఎంఐఎఫ్ఆర్ సో ఈ పదం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకటి లైబర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ప్రవీణ్ సూద్ కర్ణాటక కేంద్ర చెందిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అయిన సో ఈయన సిబిఐ డైరెక్టర్ గా నియమించబడ్డారు సో జనరల్ పీరియడ్ వచ్చి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ గవర్నమెంట్ కావాలి అనుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ద టెన్ యూర్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్లా చేసుకోవచ్చా లేదా అన్నది కూడా ప్రశ్న రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది సో సుమి సుప్రీంకోర్టు వినీత్ నారాయణ కేసు నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో సిబిఐ డైరెక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అన్నది పారదర్శకంగా జరగాలి సో దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి అది ఒక ప్రొసీజర్ ని తెలియజేయటం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు సో కాలక్రమంలో అది జరుగుతూ వస్తుంది ఫైనల్ గా దీనికి ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఎస్పీ సో ఢిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ అన్నది సిబిఐ కి అధికారాలని అందజేస్తుంది సిబిఐ అధికారాలని ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేస్తుంది అంటే ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ నుంచి డిరైవ్ చేస్తుంది సో దీనికి సవరణ చేశారు అదేవిధంగా లోక్పాల్ లోక్ యాక్ట్ టూ థర్టీన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా అపాయింట్మెంట్ కి